A polícia civil prende integrantes de uma quadrilha que sequestrava e extorquia comerciantes em São Gonçalo e Itaboraí. Os criminosos, acredite você, chegavam a exigir 50 mil reais às vítimas. Quem não pagava era ameaçado, adivinha do quê? De morte. Caio Alex conta pra gente, Rodolfo. Bora, sai com a mão da cabeça. Vira a cortina. Esse foi o momento exato da chegada dos agentes na casa de um dos alvos, em São Gonçalo. O clima era de tensão. Os policiais da divisão anti-sequestro ordenaram que o criminoso saísse da casa com as mãos na cabeça. Mão na cabeça. Ele, 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 ele. Mão na cabeça. Mão gema, mão gema, mão gema. Pode chamar. No local, os policiais conseguiram prender Guilherme Barbosa dos Santos, vulgo Guimê. Ele é apontado como um dos integrantes de uma quadrilha especializada em sequestros de empresários, invasões de casas e comércios em São Gonçalo e Itaboraí, na região metropolitana. Os outros dois criminosos também foram presos. A quadrilha vinha sendo investigada desde março deste ano. Segundo a polícia, as vítimas, donas de estabelecimentos comerciais, eram sequestradas, ameaçadas e depois liberadas. A partir daí, começavam a ser extorquidas. A quantia variava até 50 mil reais. Nesta sexta-feira, o carro de um dos alvos foi apreendido. A DAIS apurou que os bandidos são ligados ao tráfico de drogas da localidade da Marambaia, em São Gonçalo. Há uma semana, os policiais civis e militares prenderam os primeiros identificados do grupo de sequestradores. Rogério Bastos e o filho dele, Cleiton e Biapina Bastos, já possuíam mandados de prisão em aberto. Eles foram encaminhados para o sistema prisional.